ബത്തലോനിക്കർ കെഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ആരംഭിച്ചത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേർ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്യമായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ നിസ്തുലത മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിന് രക്ഷ അവൻ്റെ മനസ്സിന് സൗഖ്യം അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് വിടുതൽ മൂന്ന് മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ രക്ഷ എന്ന പദത്തിന് മൂലപദം സോസോ എന്ന വാക്കാണ് സോസോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുക ഭാഗികമാകുന്നൊരു രക്ഷയല്ല പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്ഷ രക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മണ്ഡലം ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ചിത്രം വരച്ച് കാണിക്കുകയുണ്ടായി മനസ്സ് ആരോട് ചേരുന്നുവോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തി എന്താകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആത്മാവ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിവാർഡായി മനസ്സ് മാറുകയാണ് എങ്കിൽ അവനൊരാത്മീകനായി തീരും ജഡം പറയുന്ന സെൻസേഷൻ ഇന്ദ്രിയബോധത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് മനസ്സ് ശരീരത്തിന് വിധേയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവനൊരു ജഡീക മനുഷ്യനായി തീരും മനസ്സ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നതിനാൽ മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹൃദയം എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെബൻ ലബാബ് എന്ന് ഗ്രീക്കിലും കാർഡിയ എന്ന് ലെബൻ ലബാബ് എന്ന് ഹീബ്രുവിലും കാർഡിയ എന്ന് ഗ്രീക്കിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ പദത്തിൻ്റെ മലയാള പദം ഹൃദയം ഹൃദയം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബൈബിളിൽ അനേകായിരം പ്രാവശ്യം ഈ വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം 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 എന്ന് എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാവശ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹോൾ ഇന്നർ പേഴ്സൺ അകത്തെ വ്യക്തിത്വത്തെ ആണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഹൃദയം എല്ലാറ്റിലും കപടവും വിഷമവും ഉള്ളത് അതാരാഞ്ഞറിഞ്ഞവനാരാകുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കി എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അതിൻ്റെ ആഴമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ ഒരുവൻ മാത്രമാകുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു സകല ഹൃദയങ്ങളെയും ശോധന ചെയ്ത് സകലവും അവിടെ അറിയുന്നു ആ ഹൃദയം മനസ്സ് അത് സമുദ്രം പോലെയാണ് മനസ്സിനുള്ളിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് സംഭവങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് തിന്മ നിറഞ്ഞത് പലതും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതിനാലാകുന്നു അനേകർക്കും അനുഭവിക്കേണ്ട സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല സംഘർഷപൂരിതമായിരിക്കുന്നു ആ മനസ്സിൻ്റെ മണ്ഡലത്തെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് തന്നെ മൂന്ന് തട്ടുകളായി നാം ഇന്നലെ തിരിച്ചു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുക കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഞാനത് ചിത്രം വരച്ച് കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു അരിപ്പ പോലെയാണ് ബോധ മനസ്സ് മെൻ്റലി എവായി നമ്മളിപ്പോൾ ബോധമുള്ളവരായി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു ഈ ബോധ തലത്തിൽ വരുന്നതെല്ലാം നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുവാനും ബഹിഷ്കരിക്കുവാനുമുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഒരു ദിവസം സംഭവിക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്തത് നാം ബഹിഷ്കരിച്ച് കളയും നാം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ബോധ തലത്തിൽ നിന്ന് അത് ഉപബോധ തലത്തിലേക്ക് പോകും സബ് കോൺഷ്യസ് തലത്തിലേക്ക് പോകും സബ് കോൺഷ്യസ് സ്ഥലമാണ് ഒരു നിക്ഷേപ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ചിലത് അവിടെയും നിൽക്കുകയില്ല അൺകോൺഷ്യസ് തലത്തിലേക്ക് പോകും അൺകോൺഷ്യസ് സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമാകുന്ന മേഖല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മയിൽ പോലും അത് സാധാരണ വരാറില്ല അവിടെ പലതും അടിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അമ്മയുടെ ഉദരം മുതൽ തന്നെ അൺകോൺഷ്യസ് റിലം ഉരുവായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ പലതും അടിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ആ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പലതുമാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പുറത്തെടുത്ത് കളയുകയാണ് എങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യേശുവാണ് സകലവും അറിയുന്നവൻ സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു നമ്മെ സഹായിക്കും അതിനെ പുറത്തെടുത്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ പല മേഖലകളിലും ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും
അതിനോടുള്ള മനോഭാവം ഓരോ പ്രതിസന്ധികളും വരുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള മനോഭാവം മനോഭാവം ദൈവവചനപ്രകാരവും ആകുന്നു എങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു വലിയ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും തിന്മ നിറഞ്ഞ നന്മ നിറഞ്ഞ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് സ്നേഹം നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് സന്തോഷം നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് കോപം തിന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സംഭവത്തോട് നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഇനി മുതൽ ദൈവവചനപ്രകാരമുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടെ പ്രതികരിക്കുക മനോഭാവം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനവും ഒരു വ്യക്തിയെ ജയാളിയാക്കുന്നത് അവൻ്റെ മനോഭാവമാണ് മുൻപിൽ ഇനി ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ അത് പോരാട്ടമാണ് പിശാചാണ് എന്ന് പറയാതെ ആ പ്രതിസന്ധിയെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കപ്പുറത്തൊരു വലിയ നന്മ വരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന നല്ല മനോഭാവങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമാജിനേഷൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം ചിന്ത എങ്ങനെയുണ്ട് തോട്ട് പാറ്റേണെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ബിലീഫ് സിസ്റ്റവും വേൾഡ് വ്യൂവുമാണ് നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം രൂപീകൃതമാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹിക ഇടമാകുന്നു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബവും സമൂഹവും നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം മൂലമായിട്ട് നമ്മുടെ തോട്ട് പാറ്റേൺ പലപ്പോഴും നിഷേധാർത്ഥകമാകുന്നു നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു നിഷേധാർത്ഥകമാകുന്ന തോട്ട് പാറ്റേൺ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ അവർ ആ വ്യക്തിയുടെ മുൻപിൽ ഒരു ജയം വന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ജയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തോട്ട് പാറ്റേൺസിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു മെമ്മറീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മെമ്മറീസ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും പറഞ്ഞു മെമ്മറീസിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾ ആ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സംഭവത്തോട് ഇമോഷണലി പ്രതികരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു അതിനാൽ സംഭവം അധികം നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക പ്രതികരണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് അതിനാലാകുന്നു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും അമ്മ പറയുന്നു മോനെ ആ വേദന പോയിട്ടില്ലടാ സംഭവമല്ല ആ അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ആ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അമ്മ വൈകാരികമായി ആ സംഭവത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് വേദനയോടു കൂടെയാണ് ആ വേദന കൂടെ സംഭവത്തോട് കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ ഇന്നും ആ വേദന ആ അമ്മയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഞെരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ സംഭവം അവിടെ തുടരട്ടെ പക്ഷേ ആ സംഭവത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക പ്രതികരണം അത് വേദനയാകട്ടെ കോപമാകട്ടെ കയ്പ്പാകട്ടെ ഏതുമാകട്ടെ മുഷിവാകട്ടെ വെറുപ്പാകട്ടെ നീരസമാകട്ടെ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവേ എനിക്ക് ആ വൈകാരിക പ്രതികരണം വേണ്ട എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആ സംഭവം തുടരട്ടെ പക്ഷേ ആ വൈകാരിക പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് വ്യക്തിപരമാകുന്ന എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞു കൃപയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശോധനയിലൂടെ കടന്നുപോയതിനാൽ ഓർമ്മകളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ നാം ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് ചിലരെങ്കിലും വിധേയമായി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഓർമ്മകളെ പെട്ടെന്ന് മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ആ ഓർമ്മ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദനയാണോ ഒരു കോപമാണോ ഒരു മുഷിവാണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക പ്രതികരണം അത് നിന്മ നിറഞ്ഞതാണ് അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ഇതിലധികം ഗുണമേന്മയോടു കൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രയോജനമുള്ളതായി തീരുവാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്സിനെ ബാധിക്കും ഇതൊന്നും നിത്യതയ്ക്ക് കേടു വരുത്തുകയില്ല എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മനസ്സിനകത്തെ കോപം മാറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും മനസ്സിനകത്ത് വേറൊരാളിനോട് വേദന നിങ്ങൾ കരുതി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരും ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ അളവ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല അകത്ത് ഒരു
ആ അടയാളങ്ങളാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ നാം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആ അടയാളങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാഡ്നെസ് ചിലരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ദുഃഖം അത് തീവ്ര ദുഃഖമായിരിക്കും ഒരു ലോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തോ പ്രതീക്ഷിച്ചു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം അധ്വാനിച്ചു പക്ഷേ അത് നഷ്ടമായി സുവിശേഷ വേലയിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും മറ്റും പോയി അധ്വാനിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ വിളി ഇവിടെ വെച്ച് ഭൂ കേരളത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ആലോചന ലഭിച്ചു പുറപ്പെടുക രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പുറപ്പെടുക കൊയ്ത്തിന് സമയമായിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവർ പുറപ്പെട്ടു വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദർശനങ്ങൾ അധി അധികം കണ്ടിരുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പത്തോ പതിനഞ്ചോ വിശ്വാസികളും അതിൽ തന്നെ അഞ്ചു പേർ മലയാളികളുമായി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ചത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇരുപത് വർഷമായി എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ദുഃഖം തന്നെ നിഴൽ പോലെ അവരെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സുശേഷ വേലയിൽ ഇറങ്ങിയവർക്ക് ഈ വചനം നിശ്ചയമായിട്ടും അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പലതും നടന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെ എവിടെ ഏത് ചെറിയ അളവിലാക്കുന്നുവോ ആ അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പേരുടെ നടുവിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് അതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഈവൻ പതിനഞ്ച് പേരുടെ നടുവിലാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ കഴിയും അനേകം അഭിഷക്തന്മാർ ഇവിടെ നടുവിലുള്ളതിനാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വേറൊരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും ഒന്നുമല്ല നിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മുൻപിലെ മാനദണ്ഡമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പതിനയ്യായിരം പേരുടെ സഭയോ ഇരുപതിനായിരം പേരുടെ സഭയോ അതൊന്നുമല്ല നിന്റെ മേലുള്ള വിളിയും നിന്റെ മേലുള്ള മാനദണ്ഡവും നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷന്റെ ആവശ്യമില്ല കമ്പാരിസന്റെ ആവശ്യമില്ല താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് ഞാനിതാ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു അവൻ അഞ്ചു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അവനിതാ ആയിരം പേരുടെ പാസ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഇന്നും ഒരു ട്രാവലിംഗ് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു എന്റെ പതിനഞ്ചു വർഷം നഷ്ടമായോ നോ നിന്റെ ആ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവം നിന്നിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് പലതുകൊണ്ട് നഷ്ടമല്ല ആമേൻ അവിടെ കമ്പാരിസൺ കമ്പാരിസണിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് പോകും കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ പുറത്താകും നിന്നെ ഒരു സാഡ്നസ് മൂടുവാൻ ഇടവരും ഒരിക്കലും ആ അബദ്ധം പറ്റരുത് ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശം കണ്ടെത്തി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ദൈവം നിന്നിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നു ദൈവം ചിലരെ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്ചയമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളെ ലോകവ്യാപകമായി ദൈവം ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യും അതേ നിലകളിൽ കൃപാവരമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ദൈവം ലോക്കലൈസ് ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ആമേൻ സാഡ്നെസ്സിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവർ അവരിൽ ആ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്സിൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് പുരോഗതി പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല സെൽഫ് പിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽഫ് ഹേറ്റഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡീപ് ഡൗൺ ഈ സെൽഫ് ഹേറ്റഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആടി തട്ടിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിനാ ജനിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെറുക്കുകയാണ് ആ വെറുപ്പിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാം മനുഷ്യന്റെ മാംസത്തിന്റെ വില ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് അറുപത് ലക്ഷം ഡോളറിലധികമാണ് ഒരു ഗ്രാം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വില അറുപത് കിലോ ഉള്ള നിനക്ക് എത്ര കോടി ഡോളർ വിലയുണ്ടെന്ന് നീ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത്ര വില പിടിപ്പുള്ളവനാകുന്നു മനുഷ്യൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിന് കരം കൊടുത്ത് പറയുക ഞാൻ വില പിടിപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി ധൈര്യത്തോട് പറ ഞാൻ നല്ല വില പിടിപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പറ പ്രൈസ് ഞാൻ വില പിടിപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആമേന് സെൽഫ് ഹേറ്റഡിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഉദാസീനത ഈ സാഡ്നസ് സെൽഫ് പിറ്റി സെൽഫ് ഹേറ്റഡ് ഇവിടെയൊക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരുത്സാഹത്തിലെത്തും ഇനിയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്തോ കാര്യം നടക്കാനാ ഇനി ആരാധിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം നടക്കാന ഇനി പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം നടക്കാനാണ് ആപ്പത്തിയിലേക്ക് ഉദാസീനതയിലേക്ക് വരുന്നു ഒന്നും ഫലിക്കുകയില്ല അത് നിങ്ങളെ ഇൻഫീരിയർ ഇൻഫീരിയോറിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അനേകർ ഇൻഫീരിയർ ആണ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു പടിയാണ് ഇൻസ
ആ നന്നായി ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളിന്റെ ബിസിനസ് ഐശ്വര്യമുള്ളതായി തീരുമ്പോൾ അയൽപക്കാരൻ ഇരുനില വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഉയർച്ച എനിക്കൊരു ഭീഷണിയായി തീരുന്നു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അത് സൈക്കിൾ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നിന്ന് പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രൈഡ് ലീഡ്സ് ടു ഫിയർ ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് ഫൈനലി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മരണം ഗിൽബോബ പർവ്വതത്തിൽ മനുഷ്യ ഭയമുണ്ടായിരുന്ന ശൗൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സുരക്ഷിതനാകുന്നു നിന്റെ പണത്തിലല്ല നീ സുരക്ഷിതൻ വീടിലല്ല സുരക്ഷിതൻ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലല്ല നീ ശുശ്രൂഷൻ നിനക്കൊരു പ്രവചനവരമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവചനവരമല്ല നിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ക്രിസ്തുവാണ് ഓ ആമീൻ വ്യാകുലത ഒരു ഭാരം തന്നെയാണ് വ്യാകുലതകൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ കയറിയാൽ രോഗം നിശ്ചയമായിട്ടും അതിന്റെ പുറകാലെ വരും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആങ്സൈറ്റിയും ബ്ലഡ് പ്രഷറും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആങ്സൈറ്റി വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തലവേദന ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കല്ല് പോലൊരു ഭാരമാണ് അത് തലയ്ക്കായത് കയറിയാൽ അത് ഭാരമായതിനാൽ ഒരു ഭാരം തന്നെ അത് വേദന ഉളവാക്കും ആ വ്യാകുലതകൾ നിന്നെ വിട്ടുപോകട്ടെ എന്തിനെ ചൊല്ലിയാ നീ വ്യാകുലപ്പെടുന്നത് ഒരു മുഴം വ്യാകുലപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നിനക്ക് നീളം കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ കഴിയുമോ മറിച്ച് നീ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ വ്യാകുലപ്പെടാതെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ സകല ബുദ്ധിയും കവിക്കുന്ന ദൈവസമാധാനം അവൻ നിനക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിത്തരും നിനക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നന്മകളും ഒരു നന്മയും യേശു തടഞ്ഞു വെക്കുകയില്ല സകല നന്മകളും യേശു തക്ക സമയത്ത് നൽകിത്തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ആമേൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഫുൾനെസ് നിറവിന്റെ കർത്താവാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കരം കൊടുത്ത പറ നിറവിന്റെ കർത്താവാണ് നിറയ്ക്കുന്ന കർത്താവ് നിന്റെ പടകിനെ നിറയ്ക്കുന്ന കർത്താവ് നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ നിറയ്ക്കുന്ന കർത്താവ് നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ നിറയ്ക്കുന്ന കർത്താവ് നിന്റെ ഫൈനാൻസിനെ നിറയ്ക്കുന്ന കർത്താവ് ഒരു ശൂന്യത നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരൻ യേശു അല്ല ഐ മീൻ പല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പലരും പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ യേശു തൻ പത്രോസിൻ്റെ പടകിൽ പത്രോസ് രാത്രി മുഴുവൻ വല വീശിയിട്ട് മീൻ കിട്ടാതിരുന്നത് യേശു മീനിനോട് കൽപ്പിച്ച് അവൻ്റെ വില വല കയറരുത് അങ്ങനെ യേശു കൽപ്പിക്കത്തില്ല ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റുക ഏ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണ എല്ലാം മാറ്റുക അവൻ്റെ വല മീൻ കയറിയില്ല കാരണം നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ യേശു നിറയ്ക്കുന്നവനാണ് നിന്റെ വല ശൂന്യമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ വല കയറരുത് അവന്റെ വല കയറരുത് അവന്റെ വല കയറുക അങ്ങനെ പറയില്ല നീ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ വല നിറയ്ക്കുന്നവനാ യേശു നിന്റെ പടക്ക് നിറയ്ക്കുന്നവനാ യേശു നിന്റെ ബിസിനസ് നിറയ്ക്കുന്നവനാ യേശു വ്യാകുലതകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ലളിതമാകും ഒറ്റമാക്കിയുമാണ് മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക യേശു രണ്ട് സുവിശേഷത്തിലും വളരെ വിശദമായ വ്യാകുലതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവസാനം കർത്താവ് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പിടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് നൽകി തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ചുമ്മാ സ്വാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലും മതി നിനക്കുള്ളതല്ല ഇങ്ങ് വന്നോളൂ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അധികാലത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നന്നാ താമസിച്ച് കിടപ്പാൻ പോകുന്നതും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഉപജീവിക്കുന്നതും വ്യർത്ഥമത്രേ തന്റെ പ്രിയോനോ അവന് ഉറക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു നല്ലതുപോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വയ്ക്കും നാളെ രാവിലെ വീട് നിനക്ക് വീടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നല്ലതുപോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി നാളെ രാവിലെ നിനക്കൊരു വീട് കിട്ടും ആമീൻ അതാ നീ അതിനെ ചൊല്ലി നിന്റെ ഉറക്കം പോകുന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ട് നിനക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് വീടില്ലല്ലോ വീടില്ലല്ലോ വീടില്ല കർത്താവ് അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുക നല്ലതുപോലെ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ആവശ്യം തക്ക സമയത്ത് നിവർത്തി തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ആമീൻ വ്യാകുലതകൾ ദൈവം നമ്മെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനമായി ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചത് ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം ക്ഷമിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആന്തരിക സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിൽ ക്ഷമ ഒത്തിരി അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പോലും ക്ഷമിക്കുന്ന മനസ്സ് നാം പ്രാപിക്കുക വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ പലയിടങ്ങളിലും ഈ വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തുമ്പോൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി എഴുതുക നിങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ ക്ഷമിക്കുവാനുണ്ട് ആമേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾക്കും പുതുപ്പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ മുൻപിരുന്ന ഒരു പത്തൊൻപത്
കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ ആർക്കും ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമുക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒറ്റ ഒരേ ഒരു ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് യേശു നമ്മുടെ മേൽ അക്രുപ ചൊരിയണം ഇന്നലെ രാത്രി അതിനാലാകുന്നു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയും ആ ക്ഷമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്ന അളവാണ് ശത്രുക്കളോട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതമുണ്ട് അന്നു മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു ആ ഒരളവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് വേദിയിൽ നിന്നും കൈ ഉയർത്തി നിവർത്തി പറയുവാൻ കഴിയണം ഒറ്റ ശത്രുക്കളും കൃപയാൽ ഇല്ല യേശു എന്നെ സ്നേഹത്താൽ നിറച്ചതിനാൽ അളവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആമേന് ഈ അടയാളങ്ങൾ തന്നെ തുടരുകയാണ് ഈ അടയാളങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അടയാളങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്നലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എനിക്കൊരു ആന്തരിക സൗഖ്യം ആവശ്യമാണോ എങ്ങനെ അറിയുവാൻ കഴിക്കും അതിന് മനസ്സിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളമാണ് ഡിപ്രഷൻ വിഷാദ രോഗം സാഡ്നെസ് സെൽഫ് പിറ്റി സെൽഫ് ഹേറ്റഡ് അതിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന അടുത്ത ഒരു ക്രോണിക് ലെവലാണ് വിഷാദ രോഗം ഇന്ന് ലോക വ്യാപകമായുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലമാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അധികം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ മരുന്ന് ചിലവാകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് തന്നെ വിഷാദ രോഗം വിഷാദ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ചിലവാകുന്നത് ഈ രോ വിഷാദ രോഗം ഇത് പടിപടിയായിട്ടാണ് ഉയരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉദരം മുതലുള്ള ചില സ്വാധീനങ്ങളായിരിക്കും ആ സ്വാധീനങ്ങളും നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളും പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന പരാജയങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഈ വ്യസനകരമായ മനസ്സിന് വാട്ടം തട്ടിയ മ്ലാനതയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ നീങ്ങുവാനിട വരുന്നത് ഇതിൽ വിഷാദ രോഗം വരുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമും ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഉറക്കം നഷ്ടമാകും ഇൻസോംനിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുണ്ടാകും ഉറക്കം വരില്ല മറ്റൊരു രോഗം കൂടിയുണ്ട് ഉറക്കം കൂടും ഇതിൻ്റെ വേറൊരു എക്സ്ട്രീമാണ് ചിലരിൽ അത് ഉറക്കം കൂടും ദൈവദാസന്മാർ ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കൂടുതൽ ശ്വാസമെടുത്ത് നെഞ്ചിൽ നിറച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയ സമയത്ത് നീളമുള്ള വാക്ക് നീളമുള്ള സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസസ് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്വാസം വിടാതെ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ ഏകാന്തതയിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നിട്ട് നാളെ എന്താകും പലതും ചിന്തിച്ചിരുന്നിട്ട് കൂടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ദീർഘശ്വാസം വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളണം മനസ്സിൻ്റെ ഏതോ മണ്ഡലത്തിൽ എന്നെ നിരാശ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തല ഇങ്ങനെ കുലുക്കിയതിനു ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ഞാൻ ഈ വിഷാദ രോഗം കഠിനമാകുന്ന നിലകളിലുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വിഷാദ രോഗം തന്നെ ക്രോണിക് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ചെറിയ നിലകളിലുള്ള ഒരു ദുഃഖമൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ക്രോണിക് അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസ് മാറുമ്പോഴത്തേനും ദീർഘശ്വാസത്തിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും താല്പര്യങ്ങൾ കുറയും അതിൻ്റെ ക്രോണിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് ആകും അടുക്കളയിൽ കയറി ചപ്പാത്തിക്ക് ഗോതമ്പ് കുഴയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെ മറന്നുപോകും അങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഉറങ്ങുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ ഗോതമ്പ് കുഴയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ കയറിയത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് ക്രോണിക് സ്റ്റേജ് ആണ് മെഡിക്കലി തന്നെ സൈക്കാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ അത് ക്രോണിക് സ്റ്റേജ് ആണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ലെവലിൽ തന്നെ ആരെയെങ്കിലും നിരാശ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിൻ്റെ മേൽ ജയം പ്രാപിക്കണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വരെ പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു താല്പര്യ രാഹിത്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അകത്ത് മുറിക്കകത്ത് അടച്ച് ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഭയം ദീർഘശ്വാസം ഏകാന്തതയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നുള്ള ആ വിഷാദം എന്നാൽ ദൈവം വ്യക്തിപരമായി എന്നോട് ഇടപെടുവാനും എന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ
ആ വ്യക്തിപരമാകുന്ന ആ സ്വഭാവങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് ദീർഘശ്വാസം വിടുവാനുള്ള താല്പര്യം വരുന്നുവെങ്കിൽ ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നിഷേധിക്കണം എതിർത്ത് നിൽക്കണം നോ മനഃപൂർവ്വം എതിർത്ത് നിൽക്കണം വീണ്ടും ദീർഘശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വരുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എതിർത്ത് നിൽക്കണം അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇട നിങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സഹകരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളിൽ അത്ഭുത വിടുതൽ ഉണ്ടാകും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ് ഒന്ന് എതിർത്ത് നിൽക്കുക ആ നിരാശയുടെ ചിന്ത വരുമ്പോൾ തോട്ട് പാറ്റേൺസിലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിന്നെ കൊള്ളില്ലടാ നീ ശരിയല്ലടാ നിന്റെ ജീവിതം പോയില്ലേ ഇരുപത് വർഷം പോയില്ലേ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ അല്ല അമേരിക്കയിലോ ഗൾഫിലോ വല്ലതും പോയി ഒരു ചെറിയ ജോലി ചെയ്ത് സമാധാനമായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു മനസ്സിനകത്തെ സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരെ നോക്ക് അവർ ഐശ്വര്യമായി വീട് വെച്ചു കാറ് മേടിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എൻ്റെ ജീവിതം പോയില്ലേ അകത്ത് സോൾ തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ് മനസ്സ് തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ് ചിന്തയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ഭാഷയാണ് മനസ്സിൻ്റെ സംഭാഷണമാണ് ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മനഃപൂർവ്വം നിഷേധിക്കുക ആ ചിന്തകളെ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക ദൈവവചനപ്രകാരമാക്കുക ദീർഘശ്വാസത്തെ നിഷേ നിഷേധിക്കുക അതോടൊന്നിച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആമേന് ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തമാശയൊന്നും കേട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കും തമാശ പറയാൻ ആരും കാണുകയില്ല അവിടെ വിവേകം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങ് ചിരിച്ചോണം അപകട ഭയം അപകടങ്ങൾ വരുമെന്നുള്ള ഭയം വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപകട ഭയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സോങ്സ് ഓഫ് സോളമൻ അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പരാമർശം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭയമാണ് രോഗഭയം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗഭയം സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഭയമാണ് രോഗഭയം ഒരു പ്രത്യേക പ്രായം ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോ കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവരിലും രോഗഭയം മരിച്ചു പോകുമോ ഒരു വേദന വരുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസർ ആണോ ഞാൻ പാലായിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു സഹോദരി വന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്നോടാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യാൻസർ വന്ന് മരിക്കുകയുണ്ടായി ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹം എന്നോടെയായിരുന്നു അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയം അമ്മയുടെ ആ ക്യാൻസർ രോഗം എന്നെ പിടിക്കുമോ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയറ്റിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഒരു വേദന ഉണ്ടായി വേദന വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു അമ്മയുടെ ക്യാൻസർ എൻ്റെ വയറ്റിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ് മറ്റൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദനയോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഭയം സ്വാധീനിക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ ക്യാൻസർ വരുമോ അമ്മയുടെ ക്യാൻസർ വരുമോ മറന്നു പോകരുത് ഈ ഭയം കൊണ്ടുവരുന്ന പുള്ളി പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക വാതിലൊന്ന് തുറക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ ഭയപ്പെടരുത് ഇനി ആ ഭയം വരുന്നുണ്ടെന്ന് നീ എതിർത്തേക്കണം ഭോവിഷാജ് ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മന്ദിരമായി ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാണ് അമ്മയുടെ രോഗമല്ല എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് യേശുവിന്റെ സൗഖ്യമാണ് എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും സ്വഭാവമല്ല എന്നിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എന്റെ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവമായി എന്നിൽ വരാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ പിതാവിന് ഒരു രോഗം വന്ന് പ്രത്യേക ഒരു പ്രായത്തിൽ മരിച്ചുപോയി നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തലമുറകളായി പുരുഷന്മാർ ഈ പ്രായത്തിൽ മരിക്കുന്നു ആ ഭയം നിന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭയം നിന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നത് പൊട്ടിപ്പോകട്ടെ മറ്റൊരാളിന് വന്നതല്ല നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളാൽ യുണീക്ക് ആയിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിന്റെ അപ്പന് വന്നതോ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വന്നതോ അല്ല നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അനുഗ്രഹം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹം കോമ അനുഗ്രഹം കോമ അനുഗ്രഹം കോമ അനുഗ്രഹം കോമ അനുഗ്രഹം കോമ അനുഗ്രഹം നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് 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 നിത്യമാകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന നിത്യ പദ്ധതിയാണ് ഈ സുവിശേഷം നടപ്പിലാക്കുന്നത്
മഹാമാരിയ ഇതെന്താണ് അവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ നടക്കുന്നു എന്നാണ് വോക്കിംഗ് അപ്പം നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ മഹാമാരിക്ക് എന്തുണ്ട് കാലുണ്ട് ചിക്കൻ ഗിനിയ അല്ലെ ചിക്കൻ 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 ഗുനിയ എങ്ങനെ വരുന്നെന്ന് അറിയാമോ നടന്നാ വരുന്നത് നടന്നു വന്നിട്ട് ഒരാൾ ഇന്ന് പകർച്ചവ്യാധികളെല്ലാം പനി പടർന്നു പിടിക്കുന്നതാണ് പകർച്ചവ്യാധികളെല്ലാം അതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പനി എങ്ങനെ വരുന്നെന്ന് അറിയാമോ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം പനി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടന്ന് 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 വന്ന് നിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടം കയറുക ഈ ചിക്കൻ ഗുനിയായും നടന്ന് നടന്ന് വരും വന്നിട്ട് മുട്ടും അകത്താരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കണം ആ അകത്തൊരാളുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഉള്ളവനേക്കാൾ വലിയ ഒരാൾ സീസൺസ് ഉണ്ട് ആ മീൻ ഫ്ലൂവിന്റെ സീസൺ ഉണ്ട് ജലദോഷത്തിന്റെ സീസൺ ഉണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ സീസൺ ഉണ്ട് പല സീസൺസ് ഉണ്ട് ഈ സീസൺസിന്റെ നടുവിൽ തന്നെ നീ ജീവിക്കണം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രാത്രിയിലെ ഭയത്തെയും പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെ ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയും ഉച്ചയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരത്തെ നിനക്ക് പേടിപ്പാൻ ഓ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പേടിക്കുന്നവരുണ്ട് യേശുവില്ലാത്തവരൊക്കെ പേടിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല വിശ്വാസമുണ്ടോ വിശ്വാസമുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല അതൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഡി ജി പി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് അദ്ദേഹം കേരള ഗവർണറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർ ആ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് മേടിച്ചു പറയും മോനെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് നിനക്ക് എന്നെ തൊടാനൊക്കത്തില്ല അതൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വ്യക്തമാകുന്ന ഉദാഹരണം ചില നാളുകൾക്ക് മുന്നമേ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ട്രാൻസാനിയയുടെ അംബാസിഡറുടെ മകൻ ഒരു സദ്യ ഡൽഹിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അംബാസിഡറുടെ മകൻ അവിടെ നിന്നൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവറെ തൻ്റെ ഇന്ത്യക്കാരനാകുന്ന ഡ്രൈവറെ ഒറ്റയടി കൊടുത്തു ആ അടി മർമ്മസ്ഥാനത്തായിരുന്നു അയാൾ വീണ് മരിച്ചു ഇന്ത്യൻ പോലീസുകാരും അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഒറ്റയാളും അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം അംബാസിഡറിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അനുസരിച്ച് ട്രാൻസാനിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഈ മോനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ അതിലും വലിയൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഭയപ്പെടാം പക്ഷെ നിനക്ക് യേശുള്ള നിനക്ക് ബൈബിൾ എന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല നിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ബൈബിൾ ആണ് ഈ ബൈബിൾ ഉള്ള നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല യേശു ആണ് നിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യേശു നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല രാത്രിയിലെ ഭയമുണ്ട് പകൽ പറക്ക് നസ്ത്രമുണ്ട് ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയുണ്ട് അതിനെ പേടിച്ച് പലരും പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ അകത്ത് കയറുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം നിന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാകുന്നു രോഗഭയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് പുറത്തു പോകുവാൻ നിങ്ങൾ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്ക് നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ മരണഭയം എന്നെ വിട്ടുപോകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ രോഗഭയം എന്നെ വിട്ടുപോകട്ടെ ശക്തിയോടുകൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ചില നിമിഷം ഏറ്റവും വലിയ ഭയമാണ് മരണഭയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇബ്രാഹി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യ വാക്യപ്രകാരം ആമേന് ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മരണ ഭീതിയെ എന്നേക്കുമായി ക്രൂശിൽ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഭയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നടുവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയുള്ള ഭയത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഒരുമിച്ചൊരു നിമിഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് രോഗഭയമോ മരണഭയമോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭയങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ആൻഡ് ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക Uh, what happened to mankind emotionally as a result of the fall for one thing we became fearful and anxious manushya manushyan a eden thottathil veena pol avante onnamathe response endanu nariyamo bhay avan endina vrikshathinu poi maranjirunnad avade rekhapaduthirikkunu moonamathe adhyayathil rekhapaduthu avan bhayapatta amen avante onnamathe response fear aayirunnu അവിടെ മുതൽ ഈ ഫിയർ നാടി ഞരമ്പുകളിൽ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമോഷൻസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ബൈ ഫോളൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി വാസ് ഫിയർ ഉൽപ്പത്
ഫെയിലിയർ അനേക ദൈവദാസന്മാരുടെ കാര്യം പറയട്ടെ അനേക ദൈവദാസന്മാരുടെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന അവർക്ക് പോലും അറിയുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമോ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമോ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അടിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അറിയാതെ കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറയാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മതിനെ നമുക്കതിനെ പുറത്താക്കാം ഒരുമിച്ച് ചില നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ആ ഭയം പുറത്തു പോകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭയം പുറത്തു പോകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളെ ഞെരുക്കുന്ന ഭയം ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ നാടി ഞരമ്പുകളിൽ പോലും പറ്റി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭയം ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുവാൻ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് കരങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമോ ഇപ്പോൾ അന്യഭാഷ പറയരുത് ഹല്ലേലിയ പറയരുത് കണ്ണുകൾ അടക്കെ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഭയത്തിന്റെ സ്വാധീനങ്ങളോട് ഭയത്തിന്റെ ദുരാത്മാക്കളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു യോഗത്തിന് പെടുപ്പെടുന്നതിനെ ഒരു കുടുംബം ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി യൗവനക്കാരനാണ് പൊടുന്നനവേ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ സഹോദരനായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ അവരുടെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് ആ കുഞ്ഞെ എടുത്തിരുന്ന സഹോദരനായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോറിനർ ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ഈ ഫോറിനർ അങ്ങെടുത്ത് തോളിലിട്ട് അവ കുഞ്ഞ് ശാന്തമായിട്ട് ദൂതതുല്യമാകുന്നൊരു സമാധാനത്തിൽ കുഞ്ഞ് ഈ ഫോറിനറുടെ തോളിൽ കിടന്നുറങ്ങുക ഈ ഈ സഹോദരൻ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭയം ആങ്സൈറ്റി ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എൻ്റെ ജോലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പൂർണ്ണ സമയം സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ ഭാവി എന്തായി ഒരു വലിയ ഭാരം തന്നെ മൂടി ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നോക്കുന്ന തുടങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സഹോദരൻ നോക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിനെയാണ് ദൂതതുല്യമാകുന്നൊരു സമാധാനത്തിൽ ആ കുഞ്ഞുറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ തോളിൽ ഇതേപോലെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ആ വന്ന ആ ഭയവും ആദിയും വ്യാകുലതകളും കല്ലിറങ്ങിപ്പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ നിറങ്ങിപ്പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം താൻ സാക്ഷി പറയുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് ആ ഫോറിനറുടെ തോളിൽ എൻ്റെ മോൻ ആ ഫോറിനറുടെ തോളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ അതുപോലെ നീ ആരെയാ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏത് ലൂസിഫറിനെയാ നീ ഭയപ്പെടുന്നത് അയ്യോ നിന്നെ പിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ലൂസിഫർ നിച്ചിര പാടാ യേശുവിൻ്റെ കൈയിൽ നാം പിടിച്ച് വലിച്ച് പറിക്കേണ്ടത് ഇച്ചിര ബുദ്ധിമുട്ടാ അവിടുന്ന് നിന്നെ വിട്ടു കൊടുക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും വിട്ടു കൊടുക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും വിട്ടു കൊടുക്കുകയില്ല നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല ഒരിക്കലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ വിട്ടു കൊടുക്കുകയില്ല ആ വലിയ സുരക്ഷിതത്വം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് മറ്റ് മനസ്സിൻ്റെ പല അടയാളങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിൽ മുറിവുണ്ടോ എന്നറിയുവാനുള്ള അടയാളങ്ങൾ ടെൻഷൻസ് വിഭവങ്ങൾ ഇച്ഛാസ് ഇച്ഛാഭംഗം സ്ട്രെസ് ഇതിൽ ശരീരത്തിലും അടയാളങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിലെ അനേകം രോഗങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ മുറിവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മനസ്സിൻ്റെ മുറിവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് പല ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ തെളിവ് തരുന്നതായിരിക്കും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനുമാണ് അഞ്ചീന പോലെയുള്ള ഹാർട്ട് രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യം സർക്കുലേറ്ററി ഡിസീസസ് ആസ്മ സ്റ്റൊമക് എയ്ക്സ് അൾസേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രോണിക് ഹെഡേക്സ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലം ഓർത്തുകൊള്ളും പിശാജ് ഏറ്റവും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് തലയും വയറും നിന്റെ വയറിനും തലയ്ക്കും സാധാരണഗതിയിൽ അനേകർ നേരിടുന്ന രണ്ട് മണ്ഡലം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന രണ്ട് മണ്ഡലമാണ് വയറും തലയും വയറും തലയും ബന്ധിക്കുക എന്നതാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ രോഗങ്ങൾ പലതും മനസ്സിന് മുറിവുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ ഇന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെ
താൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അതിന് ശേഷമാണ് വീട്ടിൽ മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ഭയങ്കര ക്രോധവും കോപവും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ തന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് പൊടുന്നനവ ഇടതു കൈയുടെ നരമ്പിനും ശക്തമാകുന്ന വേദന നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആ വേദന വർദ്ധിക്കുകയാണ് തൻ്റെ സുഹൃത്താകുന്ന ഡോക്ടർക്ക് വിളിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് അറ്റാക്കിൻ്റെ ആരംഭമാണ് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോങ് ഒരു കോഫി കുടിച്ചു വേഗത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്ന് വന്നു കൊള്ളുക അവിടെ ചെന്നു പരിശോധിച്ച് കർത്താവ് തന്നെ പൂർണ്ണമായി വിടുവിച്ചു പക്ഷെ താൻ തൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ഇതുണ്ടാകുവാൻ വേറെ ഒരു കാരണവുമില്ല തനിക്ക് തലേ ദിവസം ഉണ്ടായ ആ ഇമോഷണലായിട്ടുണ്ടായ ഭയങ്കരമാകുന്ന പീഡനം മൂലം തന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സ്ട്രെസേഴ്സ് ലൈക്ക് കോപം ക്രോധം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണമായി തീർന്നത് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പത്രത്തിലൊരു വാർത്തയും വായിച്ചത് അതിനെ ഈ കാര്യത്തിൽ കുറേ കൂടെ ഉറപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ ദാസ് ഗുപ്ത സതീഷ് ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡോക്ടർ ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇദ്ദേഹം വളരെ വിദഗ്ധനാകുന്ന ഒരു ഹാർട്ട് വിദഗ്ധനാണ് ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന അബ്ദുൽ കലാം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ഈ ക്രോണോറി ബ്ലോക്സിനെ കുറിച്ച് ഹാർട്ട് ബ്ലോ ബ്ലോക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി ആ പഠനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേഷ്യൻസിലാണ് അവർ നടത്തിയത് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വി ഹാവ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഫോളോഡ് അപ്പ് സം വൺ പേഷ്യൻസ് ഹു വേർ ഇൻറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദി CAD CAD regression project and uh, encouraged to follow the holistic and uh, healthy lifestyle program ee 1200 rogigale eduthu ivar oru padanam nadathi ee ningalkku ariyam blocks umayi bandhapettu inn open heart surgery okka nadakkunnundu abadham patti pogirathu aa surgery ki polum ee bypass surgery ki polum 10 years guarantee mathrame ullu 10 varsham kazhinal veendum bypass surgery nadathandathayittu varu operate cheyunna or atta doctor polum 10 varsham guarantee ennu parayugilla idu manasilaakiya ee sangham nadathiya gaveshanamana 1200 patients il avare bypass surgery koodada ee block gal apratyakshamagumo ennu avar oru parikshanam nadathi അവിടെ ആ ബ്ലോക്കുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അവർ അന്വേഷിച്ചു ആ അന്വേഷണത്തിൽ ചില പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ആർട്രറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ അവിടെ എൻഡോത്തീലിയത്തിന് സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാലാണ് ലീക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ സാധാരണ ശരീരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ലീക്ക് ചെയ്താണ് ഈ ആർട്രറി നെർവിൽ വരുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട്സ് leaking into the artery when the innermost layer of arterial walls the endothelium is injured ഈ ആർട്ടറിക്ക് അകത്തോട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല സാധാരണ നിലയിൽ ശരീരത്തിൽ ആ കൊളസ്ട്രോൾ കിടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഈ ആർട്ടറിയിൽ എൻഡോത്തീലിയത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സുഷിരം ഉണ്ടാകുന്ന ആ സുഷിരത്തിലൂടെ ലീക്ക് ചെയ്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ പോകുന്നത് അവർ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ അൻഡിൽ റീസെൻ്റ്ലി ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് എൻഡോത്തീനിയൽ ഇഞ്ചുറീസ് വെർ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ കോസസ് സച്ച് ആ സ്മോക്കിംഗ് ഓർ ഡയറ്റ് ഇതുവരെയുള്ള മെഡിക്കൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഡോത്തീലിയത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറി സ്മോക്കിംഗ് അതേപോലെയുള്ള ഡയറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നാൽ ഡോക്ടർ ദാസ് ഗുപ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ടീം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻഡോത്തീലിയം ഇഞ്ചുറീസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മെന്റൽ സ്ട്രെസ് മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ മാനസികമാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളാണ് ഈ ബ്ലോക്കിന് കാരണമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ആർട്ടറിയിലുള്ള എൻഡോത്തീലിയത്തിൽ സുഷിരമുണ്ടായി അതുവഴി കൊളസ്ട്രോൾ താഴോട്ട് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നത് വലിയവനാകുവാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുക സ്ട്രെസ് ആയി സ്ട്രെയിനായി അവരിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബിഹേവിയറാണ് ടൈപ്പ് എ ബിഹേവിയർ താൻ ഇവിടെയും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ടുഡേ പീപ്പിൾ വേക്ക് അപ്പ് വിത്ത് ദയർ ഫോൺസ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അഞ്ച് മണിക്കോ ആറ് മണിക്കോ എട്ട് മണിക്കോ ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ചെവി വെച്ചോണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതുമാത്രമല്ല Uh, and also to their ears or just switch on the television ravile
നേരെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ടി വി അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലി അവന്റെ മുഖമല്ല നീ കാണേണ്ടത് ഈ യേശുവിന്റെ മുഖം കണ്ടോണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവൻ കാശുകാരനാകുക മമ്മൂട്ടി കാശുകാരനാകുകയാണ് മോഹൻലാൽ കാശുകാരനാകുകയാണ് അവർ ദുബൈയിൽ പോയാണ് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നത് നീ ഇവിടെ നരമ്പ് രോഗം പിടിച്ചുള്ള കാശെല്ലാം ഈ സിനിമ കണ്ട് കണ്ട് പുതിയ ടി വി മേടിച്ച് മേടിച്ച് ഇതിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോ പെപ്സി കുടിച്ചു കുടിച്ച് നീ രോഗിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ അബദ്ധത്തിന് പോകരുത് മറിച്ച് നീ സ്വോത്രം പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങ് എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല രോഗങ്ങളും നിന്നെ വിട്ടുപോകും ആമിൻ അത്ഭുത വിടുതൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് 